സ്പേസ് സ്റ്റഡീസ് ഓൺലൈക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാന നഗരമായ തിരുവനന്തപുരം ജില്ല തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയെക്കുറിച്ചാണ് ജില്ലകളും സംസ്ഥാനങ്ങളും പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവേ നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രശ്നമാണ് കാരണം കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ജില്ലകളും സംസ്ഥാനങ്ങളും എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഒരുപാട് പോയിൻസുകളുണ്ടാവും ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും വർഷങ്ങളും ഒരു വിശേഷണങ്ങളും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഉള്ളതിനാൽ ഇത് രണ്ടും കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻസ് കൂടിയ മേഖലകളായതുകൊണ്ട് ഒരു യാതൊരു വിധ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒന്നുമില്ലാതെ തന്നെ വളരെ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയ രീതിയിലാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് വായിച്ചു പഠിക്കാൻ സമയമില്ലാത്ത വീട്ടമ്മമാർക്കും ജോലിക്ക് പോകുന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഫലപ്രദമാവുന്ന രീതിയിൽ വളരെ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ബുക്കുകളിലും നമുക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ ഒരു അൺഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും ജില്ലകളായാലും സംസ്ഥാനങ്ങളായാലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ബേസ് അടിസ്ഥാന അടിസ്ഥാനപരമായ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതിനുശേഷം ചിലപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം ജില്ല നിലവിൽ വന്നത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും തൊട്ടടുത്ത് ഒരു പക്ഷെ ആദ്യ ബ്രെയിലി പ്രസ് എവിടെയാണ് വന്നതെന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നേരെ പ്രതി പ്രതിമകളുടെ നഗരം എന്ന് തിരുവനന്തപുരം അങ്ങനെ വളരെ അൺഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെയെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് അതാത് സെക്ഷൻസ് ആയി തിരിച്ച് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സെക്ഷൻസുകളായിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫലപ്രദമാവും തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക കേൾക്കുക തുടക്കക്കാർക്കും വളരെ ഉപയോഗപൂർവമാവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം തിരുവനന്തപുരം ജില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ എല്ലാം കേര നമ്മുടെ എല്ലാ സ്വന്തം നാടായ കേരളത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാന നഗരം എന്നാണ് ഓർമ്മ വരിക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് പോവാം തിരുവനന്തപുരം നിലവിൽ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ ഒന്നിനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ ഒന്ന് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ ജൂലൈ ഫസ്റ്റ് തിരുവനന്തപുരം അങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് ജില്ലകൾ നമ്മൾ കേരളം നിലവിൽ വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്ന ജില്ലകളിൽ ഒരു ജില്ലയാണ് തിരുവനന്തപുരം കേരളം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്നിനാണ് നിലവിൽ വരുന്നത് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് കേരളം നിലവിൽ വരുന്നതിന് വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിലവിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ജില്ലകളിൽ ഒന്നാണ് തിരുവനന്തപുരം നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ ജൂലൈ ഫസ്റ്റ് ഇനി ആദ്യം തന്നെ തിരുവനന്തപുരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ബേസായിട്ട് തുടങ്ങുന്ന ഒരു പോയിന്റാണ് കേരളത്തിൻ്റെ തെക്കേ അറ്റത്തെ ജില്ല തിരുവനന്തപുരമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ തെക്കേ അറ്റത്തെ ജില്ല നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ മാപ്പ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ വടക്കേ അറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കാസർഗോഡും അങ്ങ് മുകളിലായിട്ടും തെക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ താഴെ ഏറ്റവും താഴെയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ലയാണ് തിരുവനന്തപുരം കൂടാതെ ഇനി തിരുവനന്തപുരം എന്ന ജില്ലയുടെ ഒരു സവിശേഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിശേഷണമാണ് പ്രതിമകളുടെ നഗരം എന്നുള്ളത് പ്രതിമകളുടെ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ ജില്ലയാണ് തിരുവനന്തപുരം എന്താണ് പ്രതിമകളുടെ നഗരം ഒരുപാട് പ്രതിമകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കാം തിരുവനന്തപുരത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു വിശേഷണം ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ പ്രതിമകളുടെ നഗരം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ജില്ലയാണ് തിരുവനന്തപുരം അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാചീന കാലത്ത് അതായത് പണ്ട് പണ്ടൊക്കെ തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരം എന്നല്ല അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് സ്യാനന്ദൂരപുരം എന്നാണ് തിരുവനന്തപുരം പണ്ട് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയായിരിക്കാം പ്രാചീന കാലത്ത് സ്യാനന്ദൂരപുരം എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ജില്ല ഏതാണ് ഉത്തരം എന്താണ് നമുക്ക് അറിയാം ആ സ്യാനന്ദൂരപുരം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് തിരുവനന്തപുരം സ്യാനന്ദൂരപുരം അപ്പൊ തിരുവനന്തപുരം പ്രാചീന കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നതാണ് സ്യാനന്ദൂരപുരം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് തിരിച്ചും മറിച്ചും പഠിക്കാം തിരുവനന്തപുരം പ്രതിമകളുടെ നഗരം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ ഒന്നിനാണ് നിലവിൽ വന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ തെക്കേയറ്റത്തെ ജില്ലയും 
കേരളത്തിന്റെ തലസ്ഥാന നഗരവുമാണ് തിരുവനന്തപുരം സ്യാനന്തപുരപുരം എന്നാണ് പണ്ട് തിരുവനന്തപുരം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അവിടെ ആദ്യം വന്നത് എന്തൊക്കെ അതായത് ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജില്ല അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ റേഡിയോ നിലയം അതുപോലെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ അതെല്ലാം നമ്മൾ ഒരു സെക്ഷൻ ആക്കിയായിട്ടാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് ആണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി വൈദ്യുതീകരിച്ച നഗരം ഏതാണ് ചോദ്യം ഏതാണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി വൈദ്യുതീകരിച്ച നഗരം ഏതാണ് ഉത്തരം തിരുവനന്തപുരം നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്തിലെ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് ആണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി വൈദ്യുതീകരിച്ച നഗരമാണ് തിരുവനന്തപുരം അടുത്തത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ശിശു സൗഹൃദ പഞ്ചായത്ത് ഏതാണ് ചോദിക്കാം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ശിശു സൗഹൃദ പഞ്ചായത്താണ് വെങ്ങാനൂര് വെങ്ങാനൂര് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് അപ്പൊ തിരുവനന്തപുരത്തിലെ ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെങ്ങാനൂര് വെങ്ങാനൂര് തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഓർക്കുക കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ശിശു സൗഹൃദ ജില്ല കേ സോറി കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ശിശു സൗഹൃദ പഞ്ചായത്താണ് വെങ്ങാനൂര് അത് വീണ്ടും പറയുന്നു കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ശിശു സൗഹൃദ പഞ്ചായത്താണ് വെങ്ങാനൂര് വെങ്ങാനൂര് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഫിലിം സൊസൈറ്റി ഏതാണ് കേരളത്തിലെ ഈ ഫിലിം സൊസൈറ്റിയും ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് കൂടാതെ ഫിലിം സ്റ്റുഡിയോ എന്ന ചോദ്യമുണ്ട് ഇത് രണ്ടും പലപ്പോഴും നമ്മൾ തെറ്റിച്ചെഴുതുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് അതായത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഫിലിം സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ചിത്രലേഖയും ആദ്യത്തെ ഫിലിം സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഉദയുമാണ് അപ്പൊ അത് ഒരിക്കലും തെറ്റിപ്പോയത് ആദ്യത്തെ സൊസൈറ്റി കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഫിലിം സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഫിലിം സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ചിത്രലേഖയാണ് ചിത്രലേഖ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തും എന്നാൽ ഉദയ ഫിലിം സ്റ്റുഡിയോ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആലപ്പുഴയിലുമാണ് അപ്പൊ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഫിലിം സൊസൈറ്റി ഏതാണ് ചിത്രലേഖ ചിത്രലേഖ എവിടെയാണ് തിരുവനന്തപുരത്താണ് ചിത്രലേഖ അടുത്തത് കേരളത്തിലെ ആദ്യ ബ്രെയിലി പ്രസ് സ്ഥാപിതമായതും തിരുവനന്തപുരത്താണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ ബ്രെയിലി പ്രസ് സ്ഥിതി ചെയ്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ നിലവിൽ വന്നതും തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ആദ്യ ബ്രെയിലി പ്രസ് അടുത്ത് വളരെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളെല്ലാം കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സൈബർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ നിലവിൽ വന്നത് എവിടെയാണ് ഉത്തരം പട്ടം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സൈബർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ നിലവിൽ വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പട്ടത്താണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സൈബർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ നിലവിൽ വരുന്നത് നിലവിൽ വന്നത് പട്ടം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ പട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ നാല് നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് പോയിന്റുകളാണ് ഇപ്പൊ നോക്കിയത് ആദ്യം തിരുവനന്തപുരം ആദ്യം വൈദ്യുതീകരിച്ച നഗരം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഫിലിം സൊസൈറ്റി ആയ ചിത്രലേഖ തിരുവനന്തപുരത്താണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ ശിശു സൗഹൃദ പഞ്ചായത്തായ വെങ്ങാനൂര് തിരുവനന്തപുരത്താണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ ബ്രെയിലി പ്രസ് നിലവിൽ വന്നതും തിരുവനന്തപുരത്താണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സൈബർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ നിലവിൽ വന്നത് പട്ടത്താണ് പട്ടം എന്ന് പറയുന്നതും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ നിർഭയ ഷെൽട്ടർ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ നിർഭയ ഷെൽട്ടർ നിലവിൽ വന്നതും തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ആദ്യ ബ്രെയിലി പ്രസ് പറഞ്ഞു ബ്രെയിലി പ്രസ് പോലെ നിർഭയ ഷെൽട്ടർ നിലവിൽ വന്നതും തിരുവനന്തപുരത്താണ് അതിന് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പോയിന്റുകൾ വരിക അതായത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മെട്രോ നഗരം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് റെയിൽവേ വന്നത് എവിടെയാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊൽക്കത്തയിൽ വരുന്ന പോലെയാണ് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം ആദ്യത്തെ മ്യൂസിയം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മ്യൂസിയം ഏതാണ് എന്ന ചോദ്യം ചോദിക്കാം ആൻസർ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് നേപ്പിയർ മ്യൂസിയം ആണ് നേപ്പിയർ മ്യൂസിയം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇനി നമുക്ക് ഓർമ്മ വരണം എന്താണ് നേപ്പിയർ മ്യൂസിയത്തിന്റെ പ്രത്യേകത കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മ്യൂസിയം ആണ് നേപ്പിയർ മ്യൂസിയം ഈ നേപ്പിയർ മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും അങ്ങ് തലസ്ഥാനത്ത് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്താണ് അപ്പൊ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മ്യൂസിയവും പഠിച്ചു നേപ്പിയർ മ്യൂസിയം ആ നേപ്പിയർ മ്യൂസിയം തിരുവനന്തപുരത്താണ് എന്നുള്ളത്
വനിതാ കോളേജ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഇത് മൂന്നും നിലവിൽ വന്നത് ആദ്യം തിരുവനന്തപുരത്താണ് അപ്പം ഏതൊക്കെയാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് വനിതാ കോളേജ് ഇത് മൂന്നും വന്നത് എവിടെയാണ് തിരുവനന്തപുരത്താണ് ആദ്യത്തെ മൃഗശാലയും ആദ്യത്തെ മാനസികാശുപത്രിയും തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ കോളേജുകളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഓർത്തത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കോളേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സി എം എസ് കോളേജാണ് അത് തിരുവനന്തപുരത്തല്ല കോട്ടയത്താണ് നിലവിൽ വന്നത് പ്രത്യേകം പഠിക്കുക കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജും ആദ്യത്തെ മെഡിക്കൽ കോളേജും ആദ്യത്തെ വനിതാ കോളേജുമാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നത് എന്നാൽ വെറും ആദ്യത്തെ ഒരു കോളേജ് വന്നത് കോട്ടയത്താണ് ഇനി ആദ്യത്തെ മൃഗശാല പറഞ്ഞു നമ്മൾ അതുപോലെ മാനസികാശുപത്രി വന്നതും തിരുവനന്തപുരത്താണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മൃഗശാല മാനസികാശുപത്രി രണ്ടും വന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് അടുത്തത് ആദ്യത്തെ റേഡിയോ നിലയം കേരളത്തിലെ ആദ്യ റേഡിയോ നിലയം നിലവിൽ വന്നതും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ തന്നെയാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ റേഡിയോ നിലയം നിലവിൽ വന്നതും തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെയാണ് ഇനി ആദ്യത്തെ അമ്മത്തൊട്ടിൽ കേരളത്തിൽ ആദ്യ അമ്മത്തൊട്ടിൽ തുടങ്ങിയതും തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഡേറ്റ് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഈ അമ്മത്തൊട്ടിലിൻ്റെ കാര്യം ഡേറ്റ് നമ്മൾ പ്രത്യേകം അറിഞ്ഞിരിക്കണം കാരണം അമ്മത്തൊട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്ന നിലവിൽ വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് നവംബർ പതിനാലിനാണ് അമ്മത്തൊട്ടിൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാം കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുന്ന വഴിയോരത്തൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന് പകരം അങ്ങനെ തുടങ്ങിയതാണ് അല്ലെ അമ്മത്തൊട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയതാണ് കുട്ടികൾ ഉപേക്ഷിച്ച് പോവുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെറുതെ അത് പറഞ്ഞത് അമ്മത്തൊട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആരംഭിച്ചത് നവംബർ പതിനാലിനാണ് ശിശു ദിനത്തിലാണ് ആരംഭിച്ചത് വർഷം ആലോചിച്ച് വയ്ക്കുക രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ അമ്മത്തൊട്ടിൽ നിലവിൽ വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് നവംബർ പതിനാലിനാണ് നിലവിൽ വന്നത് എന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അടുത്തത് പബ്ലിക് ലൈബ്രറി ആർട്സ് കോളേജ് ദൂരദർശൻ കേന്ദ്രം ഇതെല്ലാം വരുന്നതും തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പബ്ലിക് ലൈബ്രറി ആദ്യത്തെ ആർട്സ് കോളേജ് ആദ്യത്തെ ദൂരദർശൻ കേന്ദ്രം മൂന്ന് നിലവിൽ വരുന്നതും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ തന്നെയാണ് ഇന്ന് നമുക്കറിയാം കേരളത്തിൽ ആറ് കോർപ്പറേഷനുകളാണ് ഉള്ളത് ആറ് മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനുകളാണ് ഉള്ളത് അതിലെ ആദ്യത്തെ കോർപ്പറേഷനാണ് തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തിലെ ആദ്യ കോർപ്പറേഷനാണ് തിരുവനന്തപുരം നിലവിൽ വരുന്ന ഡേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വർഷം നിർബന്ധമായും നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിലാണ് തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ നിലവിൽ വന്നത് കേരളത്തിലെ ആദ്യ കോർപ്പറേഷനാണ് തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ ആദ്യം നിലവിൽ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിലാണ് ഇനി കേരളത്തിലെ ആദ്യ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതും തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം തന്നെയാണ് അതായത് ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടാണ് തിരുവനന്തപുരം ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ഇനി കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഡി എൻ എ ബാർ കോഡിംഗ് കേന്ദ്രം കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഡി എൻ എ ബാർ കോഡിംഗ് കേന്ദ്രം നിലവിൽ വന്നത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിക്കാം അത് നിലവിൽ വന്ന സ്ഥലമാണ് പുത്തൻ തോപ്പ് പുത്തൻ തോപ്പ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ പുത്തൻ തോപ്പ് ആ പുത്തൻ തോപ്പിലാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഡി എൻ എ ബാർ കോഡിംഗ് കേന്ദ്രം വന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഉത്തരത്തങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉത്തരങ്ങളിൽ നിന്നും ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോയാൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതായിരിക്കും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞൊരു പോയിൻ്റാണ് വെങ്ങാനൂർ അല്ലേ അപ്പോൾ വെങ്ങാനൂർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരണം ആ കേരളത്തിലെ ആദ്യ ശിശു സൗഹൃദ പഞ്ചായത്താണ് ഈ വെങ്ങാനൂർ അപ്പോൾ അതാണ് തിരുവനന്തപുരം എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ആ തിരുവനന്തപുരത്തെ കുറിച്ച് നമുക്കിങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റണം അവിടെ ആദ്യം നിലവിൽ വന്നത് ഇന്ന എൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചും പഠിക്കാം പുത്തൻ തോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓർമ്മയിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഡി എൻ എ ബാർ കോഡിംഗ് കേന്ദ്രം നിലവിൽ വന്നത് പുത്തൻ തോപ്പിലാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ 
ഇത് തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തിലെ ആദ്യ മെട്രോ നഗരം കൂടിയാണ് തിരുവനന്തപുരം അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ സർവകലാശാല സർവകലാശാല എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് തിരുവിതാംകൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തിരുവിതാംകൂർ സർവകലാശാല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിലാണ് തിരുവിതാംകൂർ സർവകലാശാല വരുന്നത് ശ്രീ ചിത്ര തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മയാണ് അത് തുടങ്ങുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിലാണ് തിരുവിതാംകൂർ സർവകലാശാല നിലവിൽ വരുന്നത് കൃത്യം ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് അപ്പുറം അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിലാണത് കേരള സർവകലാശാല എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്തത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സർവകലാശാല കേരളത്തിലെ നിലവിൽ വന്നത് തിരുവനന്തപുരം അതായത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തിരുവിതാംകൂർ സർവകലാശാല എന്ന പേരിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിൽ നിലവിൽ വന്നു ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴിൽ കേരള സർവകലാശാല എന്ന് പേര് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് പോയിന്റുകളും കൂടിയുള്ളൂ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്നതും തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെയാണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്നതും തിരുവനന്തപുരത്തും തന്നെയാണ് അതുപോലെ ആദ്യത്തെ എ ടി എം എ ടി എം അല്ലെ എ ടി എം നമുക്കറിയാം അത് സ്ഥാപിച്ചത് തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ വർഷം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബാങ്കിങ് എന്നൊരു മേഖല നമുക്കൊരു പഠിക്കാനുണ്ട് ബാങ്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് മാത്രം നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പം ആ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ലോകം ഇന്ത്യ കേരളം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളങ്ങനെ പഠിക്കും അപ്പം അതിലൊരു പോയിൻ്റ് ആണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യ എ ടി എം നിലവിൽ വന്നത് എവിടെയാണ് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം അതിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് തിരുവനന്തപുരം വർഷം ചോദിക്കും തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ തിരുവനന്തപുരത്താണ് എ ടി എം വരുന്നത് അപ്പം അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനാണ് ഏത് എ ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു ബാങ്ക് ആയിരിക്കണമല്ലോ എ ടി എം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പം ഏത് ബാങ്കാണെന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം ബ്രിട്ടീഷ് ബാങ്ക് ഓഫ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ആണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി എ ടി എം സ്ഥാപിച്ചത് ബ്രിട്ടീഷ് ബാങ്ക് ഓഫ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ബ്രിട്ടീഷ് ബാങ്ക് ഓഫ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിന്റെ എ ടി എം ആണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് ഇനി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യമാണ് അതായത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ പറയുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ ആദ്യം തന്നെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പം ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഐ ടി പാർക്ക് നിലവിൽ വരുന്നത് കഴക്കൂട്ടത്താണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു സ്ഥലമാണ് കഴക്കൂട്ടം അപ്പം കഴക്കൂട്ടം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഐ ടി പാർക്ക് നിലവിൽ വരും വന്നത് കഴക്കൂട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പം ഇനി എന്താ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ആ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഐ ടി പാർക്കാണ് കഴക്കൂട്ടത്ത് വന്നത് അടുത്തതാണ് കിൻഫ്ര കിൻഫ്ര എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആനിമേഷൻ പാർക്കാണ് കിൻഫ്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആനിമേഷൻ പാർക്ക് വരുന്ന കിൻഫ്രയാണ് അടുത്താണ് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ബയോളജിക്കൽ പാർക്ക് വന്നത് അഗസ്ത്യാർകുടത്താണ് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ബയോളജിക്കൽ പാർക്കാണ് അഗസ്ത്യാർകുടം ബയോളജിക്കൽ പാർക്ക് ചിലപ്പോൾ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയും ചോദിക്കാം അഗസ്ത്യാർകുടം ബയോളജിക്കൽ പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ തിരുവനന്തപുരമാണ് കാരണം എന്താ പ്രസക്തി ഉണ്ടല്ലേ കാരണം ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ബയോളജിക്കൽ പാർക്കാണ് ഈ അഗസ്ത്യാർകുടം ബയോളജിക്കൽ പാർക്ക് അപ്പം അത് എവിടെയാണ് എന്നും ചോദിക്കാം അപ്പൊ ബയോളജിക്കൽ പാർക്ക് അഗസ്ത്യാർകുടം ബയോളജിക്കൽ പാർക്കാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബയോളജിക്കൽ പാർക്ക് അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അവസാനത്തേലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ലൈഫ് സയൻസ് പാർക്ക് വന്നത് തോന്നക്കൽ എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ലൈഫ് സയൻസ് പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തോന്നക്കൽ എന്ന സ്ഥലത്താണ് അപ്പൊ തോന്നക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് എന്താണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ലൈഫ് സയൻസ് പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തോന്നക്കലാണ് എന്നുള്ളത് ഓർമ്മ വരണം ഇനി അടുത്ത അവസാനത്തെ പോയിന്റ് ആണ് തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സ്ഥിര ലോക അദാലത്ത് നിലവിൽ വന്നത് എവിടെയാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കോടതിയിൽ തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൗത്ത് ഇന്ത്യ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ സ്ഥിരം ലോക അദാലത്ത് നിലവിൽ വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കോടതിയിലാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ സമ്മപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പെട്ടെന്ന് സമ്മപ്പ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് കേരളത്തിലെ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്തിൽ വന്നത് എന്തൊക്കെയാണ
ആദ്യം മ്യൂസിയമാണ് നേപ്പിയർ മ്യൂസിയം ആദ്യം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് വനിതാ കോളേജ് ആദ്യം മൃഗശാല ആദ്യം മാനസികാശോ ആശുപത്രി ആദ്യ റേഡിയോ നിലയം ആദ്യത്തെ അമ്മ തൊട്ടിൽ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് നവംബർ പതിനാല് ഡേറ്റ് ഓർത്തുവെക്കുക ആദ്യത്തെ പബ്ലിക് ലൈബ്രറി ആർട്സ് കോളേജ് ദൂരദർശൻ കേന്ദ്രം കോർപ്പറേഷൻ ആണ് അതായത് തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ ആണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ കോർപ്പറേഷൻ നിലവിൽ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം തിരുവനന്തപുരം അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളമാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഡി എൻ എ ബാർകോഡിംഗ് കേന്ദ്രം നിലവിൽ വന്നത് പുത്തൻ തോപ്പ് എന്ന സ്ഥലത്താണ് ആദ്യ മെട്രോ നഗരം ആദ്യ സർവകലാശാല സർവകലാശാല എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആദ്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിൽ നിലവിൽ വന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴിൽ അത് തിരുവിതാംകൂർ സർവകലാശാല എന്ന് മാറ്റി കേരള സർവകലാശാല എന്നാക്കി കേരളത്തിലെ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സംവിധാനം കൊണ്ടുവരുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് കൂടാതെ ആദ്യത്തെ എ ബ്രിട്ടീഷ് ബാങ്ക് ഓഫ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് എന്ന ബാങ്കിൻ്റെയാണ് ആദ്യമായി കേരളത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ഒരു എ ടി എം സ്ഥാപിതമായത് ഇനി ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം അപ്പൊ കഴക്കൂട്ടത്താണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഐ ടി പാർക്ക് വന്നത് കഴക്കൂട്ടം കിൻഫ്ര കിൻഫ്ര എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആനിമേഷൻ പാർക്ക് അഗസ്ത്യാർകൂടം ബയോളജിക്കൽ പാർക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ബയോളജിക്കൽ പാർക്കാണ് അഗസ്ത്യാർകൂടം ബയോളജിക്കൽ പാർക്ക് തോന്നക്കൽ തോന്നക്കൽ എന്താ വന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ലൈഫ് സയൻസ് പാർക്ക് തോന്നക്കല്ലാണ് പിന്നീട് പറഞ്ഞ ഒരേ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സ്ഥിര ലോക അദാലത്ത് വന്നതും തിരുവനന്തപുരമാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് അപ്പൊ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ആദ്യം വന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അപ്പൊ കുറച്ച് പോയിന്റുകളും കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പൊ അത് എന്താണെന്നുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കേരളത്തിലെ ആദ്യ വനിതാ ജയില് നിലവിൽ വന്നത് നെയ്യാറ്റിൻകരയിലാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ വനിതാ ജയില് കേരളത്തിലെ ആദ്യ വനിതാ ജയില് നിലവിൽ വന്നത് നെയ്യാറ്റിൻകരയിലാണ് തുറന്ന ജയില് പൂജപ്പുരയിലാണ് തുറന്ന ജയില് പൂജ തുറന്ന വനിതാ ജയില് കേട്ടോ അത് അത് കൺഫ്യൂഷൻ അടിക്കരുത് നമുക്ക് തുറന്ന വനിതാ ജയിലും ഉണ്ട് തുറന്ന ജയിലും ഉണ്ട് അപ്പൊ സാധാരണ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ തുറന്ന ജയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നെട്ടുകൽത്തേരിയിലാണ് വന്നത് കേരളത്തിലെ ആദ്യ തുറന്ന ജയില് നിലവിൽ വന്നത് നെട്ടുകൽത്തേരിയിലാണ് എന്നാൽ കേരളത്തിലെ ആദ്യ വനിത തുറന്ന് തുറന്ന വനിതാ ജയിൽ വന്നത് പൂജപ്പുരയിലാണ് ആദ്യ വനിതാ ജയിലുള്ളത് നെയ്യാറ്റിൻകര ആദ്യ തുറന്ന ജയിൽ നെട്ടുകൽത്തേരി കേരളത്തിലെ ആദ്യ വനിതാ തുറന്ന ജയിലാണ് പൂജപ്പുര ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ സോയിൽ മ്യൂസിയം വരുന്നതും പാറോട്ട് കോണമാണ് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ മണ്ണ് പരിശോധന കേന്ദ്രവും പാറോട്ട് കോണം തന്നെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പം പാറോട്ട് കോണമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ മണ്ണ് റിലേറ്റ് ചെയ്തതാണ് പാറോട്ട് കോണം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സോയിൽ മ്യൂസിയം വന്നത് പാറോട്ട് കോണത്താണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സായാഹ്ന കോടതി കേരളത്തിലെ ആദ്യ സായാഹ്ന കോടതി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കോടതിയിലാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ സായാഹ്ന കോടതി ആദ്യത്തെ പ്രൊഫഷണൽ ബാഡ്മിൻ്റൺ അക്കാഡമി കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പ്രൊഫഷണൽ ബാഡ്മിൻ്റൺ അക്കാഡമി നിലയിൽ വന്നതും തിരുവനന്തപുരത്താണ് അപ്പം എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ച കേരളത്തിലെ ആദ്യ വനിതാ ജയില് നെയ്യാറ്റിൻകരയാണെന്ന് പഠിച്ചു കേരളത്തിലെ ആദ്യ തുറന്ന ജയില് നെട്ടുകൽത്തേരി എന്നാൽ ആദ്യ തുറന്ന വനിതാ ജയില് പൂജപ്പുര ആദ്യ പ്രൊഫഷണൽ ബാഡ്മിൻ്റൺ അക്കാഡമി തിരുവനന്തപുരത്താണ് ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യ സോയിൽ മ്യൂസിയം പാറോട്ട് കോണത്താണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ സായാഹ്ന കോടതി വന്നത് തിരുവനന്തപുരം കോടതിയിലാണ് അപ്പൊ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ നമ്മൾ കുറെ ആദ്യം വന്നതും അല്ലെ ആദ്യം വന്നത് ഇന്ത്യയിലെ കേരളത്തിലൊക്കെ ആദ്യം വന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് കേരളം ഈ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ വെങ്ങാനൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പുത്തൻ തോപ്പ് അല്ലെ കഴക്കൂട്ടം തോന്നയ്ക്കൽ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ പരി സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത് നോക്കാനുള്ള വേറെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ബാലരാമപുരം പട്ടണം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്ഥലമാണ് ബാലരാമപുര പട്ടണം അപ്പോൾ ബാലരാമപുര പട്ടണം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ അറിയണം അല്ലേ കേരളത്തി
തെക്കൻ കേരളത്തിൻ്റെ മാഞ്ചസ്റ്റർ അത് സതേൺ കേരളം തെക്കൻ കേരളത്തിൻ്റെ മാഞ്ചസ്റ്റർ എന്ന് കൂടെ ബാലരാമപുരം പട്ടണം അറിയപ്പെടുന്നു അതായത് മാഞ്ചസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊരു ഫേമസ് ആയ സ്ഥലമാണ് മാഞ്ചസ്റ്റർ അപ്പോൾ തെക്കൻ കേരളത്തിൻ്റെ മാഞ്ചസ്റ്റർ എന്നും കേരളത്തിൻ്റെ നെയ്ത്ത് പട്ടണം എന്നും ബാലരാമപുരം പട്ടണം അറിയപ്പെടുന്നു നമ്മൾ ആ ഒരു പിക്ചർ നോക്കിയാൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ നെയ്ത്ത് ചിത്രങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ യൂട്യൂബ് ഗൂഗിളിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടാം അപ്പോൾ ബാലരാമപുരം പട്ടണം എന്ന സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് നോക്കി ഇനി ബാലരാമപുരം പട്ടണം പണി കഴിപ്പിച്ചത് ആരാണെന്ന് കൂടി നമുക്കറിയണം ദിവാൻ ഉമ്മിണി തമ്പി ദിവാൻ ഉമ്മിണി തമ്പി ചിലപ്പോൾ ആദ്യമായി കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഈ പേരുകൾ കിട്ടുമോ എന്നറിയില്ല കിട്ടും നമുക്ക് കിട്ടാത്തതായിട്ടൊന്നുമില്ല ദിവാൻ ഉമ്മിണി തമ്പി എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് ബാലരാമപുരം പട്ടണം പണി കഴിപ്പിച്ചത് ദിവാൻ ഉമ്മിണി തമ്പി ദിവാൻ ഉമ്മിണി തമ്പി കേരളത്തിൻ്റെ നെയ്ത്ത് പട്ടണം തെക്കൻ കേരളത്തിൻ്റെ മാഞ്ചസ്റ്റർ അടുത്ത സ്ഥലമാണ് കുതിരമാളിക കൊട്ടാരം ഒരുപാട് കൊട്ടാരങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ കുതിരമാളിക കൊട്ടാരം പോലെ ഒരുപാട് കൊട്ടാരങ്ങളൊക്കെ തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കുതിരമാളിക കൊട്ടാരം പഠിക്കാൻ കാരണം മേത്തൻ മണി മേത്തൻ മണി നമ്മൾ ആ സ്ലൈഡിൽ ആ ഒരു സ്ലൈഡിൽ നോക്കുക ആ ഒരു ചിത്രത്തിൽ നമ്മൾ രണ്ടാമത് കാണുന്ന ഒരു ക്ലോക്കിൻ്റെ ചിത്രം ആ ഒരു മണിയുടെ ചിത്രം അതാണ് മേത്തൻ മണി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ മേത്തൻ മണി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ് കുതിരമാളിക കൊട്ടാരം ഈ കുതിരമാളിക കൊട്ടാരത്തിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ മേത്തൻ മണി കാണാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം മേത്തൻ മണി എവിടെ കാണപ്പെടുന്നു കുതിരമാളിക കൊട്ടാരം അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം കുതിരമാളിക കൊട്ടാരം എവിടെയാണ് അത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അടുത്തത് ഗോൾഫ് ക്ലബ്ബ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഗോൾഫ് ക്ലബ്ബ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു അരിപ്പ പക്ഷി സങ്കേതം അരിപ്പ പക്ഷി സങ്കേതം എവിടെയാണ് തിരുവനന്തപുരത്താണ് അരിപ്പ എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം എന്ന് ആലോചിക്കുക അരിപ്പ പക്ഷി സങ്കേതം തിരുവനന്തപുരത്താണ് പേപ്പാറ വന്യജീവി സങ്കേതം പാ 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 അരിപ്പ പേപ്പാറ അരിപ്പ പേപ്പാറ അരിപ്പ പക്ഷി സങ്കേതം പേപ്പാറ വന്യജീവി സങ്കേതം വർക്കല കടപ്പുറം വർക്കല കടപ്പുറത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ കാരണം നമ്മുടെ പാപനാശം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കടപ്പുറമാണ് വർക്കല കടപ്പുറം വർക്കല എന്ന സ്ഥലം തിരുവനന്തപുരത്താണ് എന്നുള്ളതൊന്നും ഓർത്താൽ മതി അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും പക്ഷെ പാപനാശം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നതും ഏതാണ് വർക്കല കടപ്പുറമാണ് അതും കൂടെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക വർക്കല കടപ്പുറം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് നമ്മുടെ പാപനാശം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കൂടിയാണ് വർക്കല കടപ്പുറം പിന്നീട് കാന്തളൂർ ശാല കാന്തളൂർ ശാല എന്ന് പറയുന്നത് കാന്തളൂർ ശാല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കാന്തളൂർ ശാലയാണ് കാന്തളൂർ ശാലയുടെ ചിത്രവും നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മേത്തൻ മണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കാന്തളൂർ ശാല അപ്പോൾ കാന്തളൂർ ശാലയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാചീന കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രമാണ് കാന്തളൂർ ശാല ഇപ്പോൾ ഈ നളന്ത ഒക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രമാണ് കാന്തളൂർ ശാല അഞ്ചു തെങ്ങ് കോട്ട അഞ്ചു തെങ്ങ് കോട്ട തൊട്ട് താഴെയുള്ള ചിത്രമാണ് അഞ്ചു തെങ്ങ് കോട്ട അഞ്ചു തെങ്ങ് കോട്ടയും എവിടെയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ബാലരാമപുരം പട്ടണം മേത്തൻ മണി കുതിരമാളിക കൊട്ടാരത്തിലാണ് ഗോൾഫ് ക്ലബ്ബ് തിരുവനന്തപുരത്താണ് അരിപ്പ പക്ഷി സങ്കേതം പേപ്പാറ വന്യജീവി സങ്കേതം വർക്കല കടപ്പുറം കാന്തളൂർ ശാല അഞ്ചു തെങ്ങ് കോട്ട അടുത്തതാണ് ജിമ്മി ജോർജ് സ്റ്റേഡിയം ജിമ്മി ജോർജ് സ്റ്റേഡിയം എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കാം അതും തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെയാണ് ജിമ്മി ജോർജ് സ്റ്റേഡിയം സൈനിക് സൈനിക് സ്കൂൾ കേരളത്തിലെ സൈനിക് സ്കൂൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും തിരുവനന്തപുരത്താണ് അതുപോലെ പരശുരാമ ക്ഷേത്രം ഫേമസ് അപ്പോൾ പരശുരാമ ക്ഷേത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇല്ല പരശുരാമ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നോരാണ് അപ്പോൾ സീതയുടെ ക്ഷേത്രം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ പരശുരാമ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് ആറ്റുകാല് അല്ലേ അപ്പോൾ ആറ്റുകാൽ ക്ഷേത്രത്തിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് കാരണം ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു ഉത്സവമാണ് ക്ഷേത്ര ഉത്സവമാണ് ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല സ്ത്രീകളുടെ ശബരിമല എന്നാണ് ആറ്റുകാൽ ക്ഷേത്രം അറിയപ്പെടുന്നത് സ്ത്രീകളുടെ ശബരിമലയാണ് ആറ്റുകാൽ ക്ഷേത്രം ആറ്റുകാൽ ക്ഷേത്രവും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ തന്നെയാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾ മാത്രം പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രോത്സവമാണ് ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല അടുത്തതാണ് ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ സ്റ്റേഡിയം ചന്ദ്ര
കൂടാതെ കേരള പോലീസിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്റ്റേഡിയം കൂടെയാണത് അപ്പൊ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഒരു സ്റ്റേഡിയമാണ് ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ സ്റ്റേഡിയം കേരളത്തെ പോലീസിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഒരു സ്റ്റേഡിയമാണ് ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ സ്റ്റേഡിയം പിന്നീട് പത്മനാഭ ക്ഷേത്രം തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലെ കാരണം തിരുവനന്തപുരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് പത്മനാഭ ക്ഷേത്രം പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രം മ്യൂറൽ പഗോഡ ബ്ലാക്ക് പഗോഡ വൈറ്റ് പഗോഡ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ മ്യൂറൽ പഗോഡ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രമാണ് മ്യൂറൽ പഗോഡ മ്യൂറൽ പഗോഡ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രമാണ് കൂടാതെ മതിലകം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ചോദിക്കാം മതിലകം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഓർക്കുക മതിലകം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് മതിലകം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഈ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന അതേ സമയം തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് പത്മനാഭപുരം കൊട്ടാരം പത്മനാഭ കൊട്ടാരം എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലേയല്ല ശ്രദ്ധിക്കുക അത് തിരുവനന്ത അത് തമിഴ്നാട്ടിലെ തക്കല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് പത്മനാഭപുരം കൊട്ടാരമുള്ളത് പത്മനാഭ കൊട്ടാരമുള്ളത് തക്കല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ തക്കല അപ്പോൾ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് അത്ര തന്നെയുള്ളൂ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യം തന്നെ ഇപ്പോൾ കുതിര മാളിക കൊട്ടാരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് മറ്റൊരുപാട് കൊട്ടാരങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചിലത് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേട്ടാൽ മതി കിളിമാനൂർ കൊട്ടാരം കവടിയാർ കൊട്ടാരം കനകക്കുന്ന് കൊട്ടാരം കോയിക്കൽ കൊട്ടാരം ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയുകയാണ് കിളിമാനൂർ കൊട്ടാരം കവടിയാർ കൊട്ടാരം കനകക്കുന്ന് കൊട്ടാരം കോഴിക്കൽ കൊട്ടാരം ഈ പറയുന്ന കൊട്ടാരങ്ങളെല്ലാം തിരുവനന്തപുരത്തെ കൊട്ടാരങ്ങൾ തന്നെയാണ് പിന്നീട് ഒരു ഡാമുകളെ കുറിച്ചും നമുക്ക് വാട്ടർ ഫോൾസിനെ കുറിച്ചും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതില്ല തോന്നുന്നു കാരണം വളരെ രണ്ടേ രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ ഫോൾസാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മീൻമുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടവും കൊമ്പൈ കാണി വെള്ളച്ചാട്ടവും മീൻമുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടവും കൊമ്പൈ കാണി വെള്ളച്ചാട്ടവും തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയപ്പോൾ മീൻ ഇങ്ങനെ കൊമ്പും കാണിച്ച് ചാടാ മുട്ടി നിൽക്കുവാണെന്ന് ഓർത്താൽ മതി തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ മീൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ചാടാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കൊമ്പും കാണിച്ച് മുട്ടി നിൽക്കുവാണെന്ന് ഓർത്താൽ മതി മീൻമുട്ടിയും കൊമ്പൈ കാണി വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് പിന്നെ ഡാമുകളെ കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അരുവിക്കര ഡാം അരുവിക്കര ഡാമും നെയ്യാർ ഡാമും കേട്ടോ നെയ്യാർ അണക്കെട്ടും അരുവിക്കര അണക്കെട്ടും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും തിരുവനന്തപുരത്താണ് അരുവിക്കര അണക്കെട്ട് കരമല നദിയുടെ തീരത്താണ് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ക അരുവിക്കര അണക്കെട്ട് ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് കരമല നദിയുടെ തീരത്താണ് അരുവിക്കര അണക്കെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അരുവിക്കര അണക്കെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കരമന നദിയുടെ തീരത്താണ് കരമന നദിയുടെ തീരത്താണ് അപ്പം രണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് മീൻമുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടവും കൊമ്പൈ കാണി വെള്ളച്ചാട്ടവും പിന്നീട് രണ്ട് അണക്കെട്ടുകൾ പറഞ്ഞു അരുവിക്കര അണക്കെട്ടും നെയ്യാർ അണക്കെട്ടും അരുവിക്കര കരമന നദിയുടെ തീരത്താണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നീട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് സെക്രട്ടറിയേറ്റ് സെക്രട്ടറിയേറ്റ് നമുക്കൊരു ഒരു സെക്ഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഒരു സെക്ഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്കത് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് അപ്പം പഠിക്കാം ഇനി അടുത്തത് പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ജനിച്ച ചില നമുക്ക് ഒരിക്കലും പഠിക്കാതെ പോവാൻ പറ്റാത്ത ചില പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് നോക്കാം ശ്രീനാരായണ ഗുരു കുമാരനാശാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട അയ്യങ്കാളി ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ അപ്പം ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഇപ്പം നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇവരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ല കാരണം ഇവരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേരള നവോത്ഥാനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷനിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവരെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഒത്തിരി പഠിക്കാനുണ്ട് അത് നമുക്ക് പിന്നീട് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇവരുടെ ജനനം ജനനത്തിന് തീയതി ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല ജനിച്ച സ്ഥലവും സമാധി എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ നമ്മൾ നോക്കുന്നു കൂടുതലായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും അയ്യങ്കാളെയൊക്കെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യും അപ്പോൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ജനനം ചെമ്പഴന
അപ്പം ശ്രീനാരായണ ഗുരു അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ചെമ്പഴന്തി എന്ന സ്ഥലത്താണ് ചെമ്പഴന്തി എന്ന സ്ഥലത്ത് ജനിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമാധി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ശിവഗിരി എന്ന സ്ഥലത്താണ് ശിവഗിരി ഇപ്പോൾ ചെമ്പഴന്തി ശിവഗിരി എന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി ജനനം സമാധി ചെമ്പഴന്തി ശിവഗിരി ചെമ്പഴന്തി ശിവഗിരിയിലാണ് ചെമ്പഴന്തിയിൽ ജനിച്ചു ശിവഗിരിയിലാണ് സമാധി പിന്നെ അരുവിപ്പുറം എന്നൊരു സ്ഥലം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിൽ ശിവപ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയ സ്ഥലമാണ് അരുവിപ്പുറം അതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ പഠിക്കും അപ്പോൾ തൽക്കാലം നമ്മൾ ചെമ്പഴന്തി ശിവഗിരി എന്നീ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കാം അടുത്തത് കുമാരനാശാൻ കുമാരനാശാൻ ജനിച്ചത് കായിക്കര ഗ്രാമത്താണ് കായിക്കരയിലാണ് കുമാരനാശാൻ്റെ ജനനം സമാധി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തോന്നയ്ക്കൽ സമാധി തോന്നയ്ക്കലിലും കായിക്കരയിലാണ് ജനനം അപ്പോൾ തോന്നയ്ക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ രണ്ട് പോയിന്റ് കിട്ടി നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ലൈഫ് സയൻസ് പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തോന്നയ്ക്കലിലാണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച ഒരു പോയിന്റാണ് അപ്പോൾ അത് കൂടാതെ കുമാരനാശാൻ്റെ സമാധി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും തോന്നയ്ക്കലിലാണ് എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റും കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പൊ കായ്ക്കര തോന്നയ്ക്കൽ കായ്ക്കര തോന്നയ്ക്കൽ എന്നുള്ളത് പഠിച്ചാൽ മതി അടുത്തത് അയ്യങ്കാളി അയ്യങ്കാളിയുടെ ജനനം വെങ്ങാനൂരാണ് വെങ്ങാനൂരാണ് അയ്യങ്കാളി ജനിച്ചത് ആ ഇതാ വെങ്ങാനൂരും ഉണ്ട് വെങ്ങാനൂര് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ കേരളത്തിലെ ആദ്യ ശിശു സൗഹൃദ പഞ്ചായത്താണ് വെങ്ങാനൂര് എന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് അപ്പൊ അയ്യങ്കാളി ജനിച്ചതും വെങ്ങാനൂര് തന്നെയാണ് പിന്നെ സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണ പിള്ള അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് നെയ്യാറ്റിങ്കര സ്ഥലത്താണ് സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണ പിള്ള ഇവരെല്ലാം നവോത്ഥാന നായകന്മാരാണ് ഇവരെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട് സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണ പിള്ളയെ കുറിച്ചാണെങ്കിലും ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും ഉണ്ട് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ജനിച്ചത് കണ്ണമൂല അപ്പൊ കൊല്ലൂർ എന്ന് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ കൂടുതലായിട്ടും കണ്ണമൂല എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം പഠിക്കുക അപ്പൊ ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ജനിച്ചത് കണ്ണമൂല എന്ന സ്ഥലത്താണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി നോക്കാം ശ്രീനാരായണ ഗുരു ജനിച്ചത് ചെമ്പഴന്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമാധി ശിവഗിരിയിലാണ് കുമാരനാശാൻ ജനിച്ചത് കായ്ക്കര സമാധി തോന്നയ്ക്കലിലാണ് അയ്യങ്കാളി ജനിച്ചത് വെങ്ങാനൂരാണ് സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണ പിള്ളയുടെ ജന്മസ്ഥലം നെയ്യാറ്റിങ്കര ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ജനിച്ചത് എവിടെയാണ് കണ്ണമൂല എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് അപ്പൊ അതോടെ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ അതോടെ കഴിയണം അപ്പൊ നമ്മൾ സ്ഥലങ്ങൾ നോക്കി വ്യക്തികൾ നോക്കി ഇനി നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കാനുള്ളത് അവിടെ വലുതും ചെറുതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് കേരളത്തിലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ശുദ്ധജല തടാകമാണ് വെള്ളായണി കായല് ഓക്കെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ എന്നുള്ള സംശയം വരില്ലേ ആദ്യത്തെ ശാസ്താംകോട്ട കായലാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടാകം എന്ന് പറയുന്നത് ശാസ്താംകോട്ട ശാസ്താംകോട്ട കായലാണ് അപ്പൊ ഏറ്റവും രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാമത് നിൽക്കുന്നതാണ് വെള്ളായണി കായല് വെള്ളായണി കായലിന് വേറൊരു പ്രത്യേകതയും കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കും തെക്കേ അറ്റത്തും കൂടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കായലാണ് വെള്ളായണി കായല് അതുപോലെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് ആണ് ആക്കുളത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് ആണ് ആക്കുളം ആക്കുളത്താണ് ഏറ്റവും വലിയ ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ജയില് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജയില് പൂജപ്പുര നമുക്ക് ജയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഓർമ്മ വരുന്നത് പൂജപ്പുര തന്നെ ആയിരിക്കും പൂജപ്പുര പൂജപ്പുര സെൻട്രൽ ജയിൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജയിലാണ് പൂജപ്പുര സെൻട്രൽ ജയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആക്കുളത്താണ് ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ ശുദ്ധജല തടാകമാണ് വെള്ളായണി കായല് ഇനി കേരളത്തിൽ ഉയരം കൂടിയ മാർബിൾ മന്ദിരമാണ് ലോട്ടസ് ടെമ്പിൾ കേരളത്തിൽ ഉയരം കൂടിയ മാർബിൾ മന്ദിരമാണ് ലോട്ടസ് ടെമ്പിൾ ശാന്തിഗിരിയിലാണ് ലോട്ടസ് ടെമ്പിൾ നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ ഒക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ പോയി കാണണം മലയാളികളെല്ലാം കാണേണ്ട കാഴ്ചകളാണ് ഇതെല്ലാം അപ്പൊ കേരളത്തിൽ ഉയരം കൂടിയ മാർബിൾ മന്ദിരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് അത് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലോട്ടസ് ടെമ്പിൾ അപ്പൊ ഒരിക്കൽ കൂടെ പഠിക്കാൻ നമുക്ക് കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ശുദ്ധജല തടാകമാണ് വെള്ളായണി കായൽ ഏറ്റവും വലിയ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആക്കുളത്താണ് ക
നോക്കി അപ്പം നെയ്യാർ നദി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർമ്മ വരണം ആ ഇത് തെക്കേ അറ്റത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഏതാണ് നദിയാണ് എന്നുള്ളത് ഓർമ്മ വരണം അടുത്തതാണ് വന്യജീവി സങ്കേതം അപ്പം നമുക്ക് ഈ നെയ്യാർ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ കിട്ടിയാൽ തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടി കാരണം തെക്കേ അറ്റത്തെ നദി തെക്കേ അറ്റത്തെ വന്യജീവി സങ്കേതം ഇതെല്ലാം നെയ്യാർ തന്നെയാണ് അപ്പം നെയ്യാർ വന്യജീവി സങ്കേതം ആ പേര് തന്നെ ഉണ്ട് നെയ്യാറ്റിൻകരയിലാണെന്ന് നെയ്യാർ നെയ്യാറ്റിൻകര അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ചിരുന്ന് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് കേരളത്തിലെ ഏക ലയൺ സഫാരി പാർക്ക് കേരളത്തിലെ എന്നല്ല ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഒരു ഏഷ്യയിലെ ഒരേ ഒരു ലയൺ സഫാരി പാർക്ക് ഉള്ള പാർക്കുള്ളത് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ നെയ്യാർ ഇതിലാണ് ഏഷ്യയിലെ ആണോ എന്നുള്ളതൊന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കണം കേരളത്തിലെ തന്നെ അപ്പൊ ലയൻ സഫാരി പാർക്ക് നമ്മൾ ആ ചിത്രം നമ്മൾ ആ ലയനിൽ ആ ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലയൻസ് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ച് നടക്കുന്നത് അല്ലെ അത് കേരളത്തിലെ ഗീർവലം എന്നൊക്കെ പറയപ്പെടാവുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊള്ളുമ്പോൾ കാണാറുള്ളത് അപ്പൊ കേരളത്തിലെ ഏക ഏഷ്യത്തിന് ഏക ലയൻ സഫാരി പാർക്കാണ് ഏത് ലയൻ സഫാരി പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നെയ്യാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലാണ് മരക്കുന്നം ദ്വീപിലാണ് എക്സാക്റ്റ് സ്ഥലം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ മരക്കുന്നം ദ്വീപിലാണ് ഇത് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഏക ലയൻ സഫാരി പാർക്ക് എവിടെയാണ് മരക്കുന്നം ദ്വീപ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കണ്ടാൽ അത് തന്നെയാണ് മരക്കുന്നം ദ്വീപിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തെക്കേ അറ്റത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മന്ദിരത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കൃത്യമായി നോക്കണം എന്നുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മന്ദിരത്തെ കുറിച്ച് കുറച്ച് പോയിന്റുകളേ ഉള്ളൂ അത് നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആരാണ് അതിൻ്റെ ശില്പി പിന്നെ രണ്ട് ശില്പ രണ്ട് പ്രതിമകളുണ്ട് ഉള്ളിലും പുറത്തുമായിട്ട് അത് ആരൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് മാത്രം പിന്നെ ആരുടെ കാലത്താണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മാ അപ്പോൾ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മന്ദിരത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നമ്മളോട് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ചാടി കയറി പറയാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപതിലാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മന്ദിരം നിലവിൽ വരുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് വില്യം ബാർട്ടൺ ആണ് അതിൻ്റെ ശില്പി വില്യം ബാർട്ടൺ പേര് പ്രത്യേകം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക വില്യം ബാർട്ടൺ വില്യം ബാർട്ടൺ ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപതിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മന്ദിരം പണി കഴിപ്പ് ഐ മീൻ അതിൻ്റെ ശില്പി പണി കഴിപ്പിച്ച തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് ആയില്യം തിരുനാളാണ് ആയില്യം തിരുനാളിൻ്റെ കാലത്താണ് ഇത് നിലവിൽ വരുന്നത് ആയിര ആയില്യം തിരുനാളിൻ്റെ കാലത്താണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മന്ദിരം വരുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് വില്യം ബാർട്ടൺ ആണ് ശില്പി രണ്ട് പ്രതിമകളാണുള്ളത് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മന്ദിരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേലുത്തമ്പി ദളവിയുടെയും പുറത്ത് ടി മാധവ റാവുവിൻ്റെയും ആണ് അപ്പോൾ ഉള്ളിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേലുത്തമ്പി ദളവ പുറത്ത് ടി മാധവ റാവു അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് പേരുകൾ പഠിക്കുക വേലുത്തമ്പി ദളവിയുടെയും ടി മാധവ റാവു ആണ് രണ്ട് പ്രതിമകളെന്ന് പഠിക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പഠിക്കുക രണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ നിൽക്കരുത് ഉള്ളിലും പുറത്തുമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട അപ്പോൾ ഉള്ളിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാത്രം പഠിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത് നമുക്ക് ഓർമ്മ വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ വേലുത്തമ്പി തളവയാണ് ഉള്ളിൽ ഉള്ള പ്രതിമ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മന്ദിരത്തെ പുറത്താണ് ടി മാധവ റാവു അപ്പോൾ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മന്ദിരം നിലവിൽ വരുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് വില്യം ബാർട്ടൺ ആണ് ശില്പി ആയില്യം തിരുനാളിൻ്റെ സമയത്താണ് വരുന്നത് ഉള്ളിലെ പ്രതിമയാണ് വേലുത്തമ്പി തളവ പുറത്ത് ടി മാധവ റാവു ഇനി പ്രത്യേക അടുത്ത രണ്ട് പോയിന്റുകളാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം നടന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഒന്ന് ഏഴ് രണ്ട് ഒന്ന് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം നടന്നതും ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം നടന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് എന്ന് ഓർക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കലാപങ്ങളെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ കാരണം കേരളത്തിൽ നടന്ന കലാപങ്ങളും പ്രക്ഷോഭങ്ങളും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അത് ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ സെക്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോവാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ ആറ്റിങ്ങൽ ആറ്റുകാൽ എന്നുള്ളത് തിരുവനന്തപുരത്താണല്ലോ അപ്പോൾ ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം നടന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി 
ചില അവശിഷ്ടങ്ങളാണ് അമ്മച്ചി പ്ലാവ് അമ്മച്ചി പ്ലാവ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നെയ്യാറ്റിങ്ങരയിലാണ് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അമ്മച്ചി പ്ലാവ് ഉള്ളത് നെയ്യാറ്റിങ്ങരയിലാണ് തിരുവനന്തപുരത്താണ് നെയ്യാറ്റിങ്ങരയിലാണ് പിന്നെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം നടന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് എന്നുള്ളതും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അവിടെ ഒരുപാട് ആസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് ആർ സി സി റീജിയണൽ ക്യാൻസർ സെൻറ്റർ തിരുവനന്തപുരത്താണ് കേരള പോലീസും കേരള പോലീസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിൻ്റെ ആസ്ഥാനവും തിരുവനന്തപുരത്താണ് കേരള ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അതായത് നളന്ദയുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും തിരുവനന്തപുരത്താണ് വേർ ആർ സി സി കേരള പോലീസ് പോലീസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജും തിരുവനന്തപുരത്താണ് കേരള ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തിരുവനന്തപുരത്താണ് നബാർഡിൻ്റെ കേരളത്തിലെ ആസ്ഥാനം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ചോദ്യമാണ് ആർ സി സി അതുപോലെ നബാർഡ് നബാർഡിൻ്റെ കേരളത്തിലെ ആസ്ഥാനം കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ്റെ ആസ്ഥാനം കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ്റെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരത്താണ് ദക്ഷിണ വ്യോമസേനയുടെ ആസ്ഥാനവും തിരുവനന്തപുരത്താണ് ദക്ഷിണ വ്യോമസേനയുടെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരത്താണ് എയർഫോഴ്സ് ആണ് വ്യോമം വിക്രം സാരാഭായി സ്പേസ് സെൻറ്റർ തുമ്പ വിക്രം സാരാഭായി സ്പേസ് സെൻറ്റർ തുമ്പയിലാണ് നമുക്കത് വിക്രം സാരാഭായ് അല്ലെങ്കിൽ തുമ്പ സ്പേസ് സെൻറ്റർ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാം വിക്രം സാരാഭായി സ്പേസ് സെൻറ്റർ തുമ്പയിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ റീജിയണൽ ക്യാൻസർ സെൻറ്റർ പഠിച്ചു കേരള പോലീസ് കേരള പോലീസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജ് തിരുവനന്തപുരത്താണ് കേരള ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരമാണ് നബാർഡിൻ്റെ കേരളത്തിലെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരമാണ് കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ്റെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരത്താണ് പിന്നെ ദക്ഷിണ വ്യോമസേനയുടെ ആസ്ഥാനം പിന്നെ വിക്രം സാരാഭായി സ്പേസ് സെൻറ്റർ തുമ്പയിലാണ് വിക്രം സാരാഭായി സ്പേസ് സെൻറ്റർ തുമ്പയിലാണ് ലക്ഷ്മിബായി കോളേജ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉള്ളത് കാര്യവട്ടത്താണ് ലക്ഷ്മിബായി കോളേജ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കാര്യവട്ടത്താണ് ലക്ഷ്മിബായി കോളേജ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉള്ളത് കാര്യവട്ടത്താണ് അതുപോലെ കേന്ദ്ര മണ്ണ് പരിശോധന കേന്ദ്രം പാറോട്ട് കോണം നമ്മൾ കേന്ദ്ര മണ്ണ് പരിശോധന കേന്ദ്രം പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സോയിൽ മ്യൂസിയം ഉള്ളതും പാറോട്ട് കോണം തന്നെയാണ് അവിടെ തന്നെയാണ് കേന്ദ്ര മണ്ണ് പരിശോധന കേന്ദ്രവും പാറോട്ട് കോണം തന്നെയാണ് പാറോട്ട് കോണം കേന്ദ്ര മണ്ണ് പരിശോധന കേന്ദ്രമുള്ളത് പാറോട്ട് കോണത്താണ് കേന്ദ്ര കിഴങ്ങുവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ശ്രീകാര്യത്താണ് കേന്ദ്ര കിഴങ്ങുവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു മേഖലയായി തന്നെ പഠിക്കാൻ നമുക്കുണ്ട് ഒരുപാടുണ്ട് അത് കേന്ദ്ര കിഴങ്ങുവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ശ്രീകാര്യത്താണ് കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപ്പറേഷൻ്റെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരം ടൂറിസം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് തിരുവനന്തപുരം കേര ഫെഡ് തിരുവനന്തപുരം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേര ഫെഡ് തിരുവനന്തപുരം കരകൗശല വികസന കോർപ്പറേഷൻ്റെയും തിരുവനന്തപുരമാണ് കര കൗശല വികസന കോർപ്പറേഷൻ്റെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരമാണ് കേരള സംസ്ഥാന വനം വകുപ്പിൻ്റെ ആസ്ഥാനം വഴുതക്കാടാണ് കേരള സംസ്ഥാന വനം വകുപ്പിൻ്റെ ആസ്ഥാനം വഴുതക്കാടാണ് കാർഷിക കടാശ്വാസ കമ്മീഷൻ ഫാം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ തിരുവനന്തപുരത്താണ് മിൽമ തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഫാം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ കാർഷിക കടാശ്വാസ കമ്മീഷൻ്റെ ആസ്ഥാനം മിൽമയുടെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരത്താണ് കേര ഫെഡ് തിരുവനന്തപുരത്താണ് കേരള സംസ്ഥാന വനം വകുപ്പ് വഴുതക്കാടിനാണ് വഴുതക്കാടിലാണ് പിന്നീട് അങ്ങനെ അത്യാവശ്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെയാണ് നോക്കിയത് കേന്ദ്ര മണ്ണ് പരിശോധന കേന്ദ്രം പാറോട്ട് കോണം അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കേട്ട് പഠിച്ചു തലയിൽ നിന്നൊന്നും വരില്ല അതൊന്ന് എഴുതിയെടുത്ത് വായിക്കുക വായിച്ച് വായിച്ചാണ് ഇടയ്ക്ക് 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 ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരം ഏകദേശം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി പുതിയ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് തിരുവനന്തപുരം റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അതെല്ലാം ഞങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പം അതെല്ലാം നോക്കി വയ്ക്കുക ഒന്ന് സ്വയം നമ്മൾ പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഉപയോഗപ്രദമായി എന്നും വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ചാനൽ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ താഴത്തുള്ള ഒരു ലൈക്ക് ബട്ടൺ ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ ഒന്ന് അമർത്തിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട